Plano ng Senado at ng Kamara na gumawa ng Joint Technical Working Group para sa pagbuo ng Department of Overseas Filipino Workers na ipinangako ni Pangulong Duterte sa nakaraan niyang State of the Nation Address. Pero ang ilang senador may agam-agam sa paggawa ng bagong departamento o ahensya sa gobyerno. May report si Sandra Aguinaldo. Sa dinami-dami ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad para tulungan na kanilang pamilya sa Pilipinas, naniniwala ang ilang mambabatas na napapanahon na para magkaroon ng Department of Overseas Filipino Workers. Sa pagdinig sa kamera, nagpahayag ng suporta dito ang ilang dati at kasalukuyang OFW. Mr. President, ito lang talaga ang inyong ano, parang uh, tawag nito. Pinaspuhan namin, pamasko. Matatanda ang isa ito sa naipangako ni Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay Speaker Alan Peter Cayetano, para mas mabilis, magkakaroon ng Joint Technical Working Group ang Senado at Kamara. Sa Disyembre, nais nilang mapirmahan na ito ng Pangulo. That will be the challenge kasi maraming nagsasabi, uh, ba't hindi nalang pagandahin ang serbisyo ng DFA at saka ng DOLE? Iba kasi yung talagang isang departamento na walang ibang focus at walang ibang accountability kung hindi uh, Filipinos uh, who are overseas. Pero sa hearing para sa budget ng Dole sa Senado, ilang senador ang may agam-agam sa planong Department of OFW. Sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 10.3 million ang bilang ng mga Pinoy na nasa ibang bansa. Halos 5.66 million o mahigit kalahati sa kanila ay permanent migrants na sa bansang kanilang tinitirhan. 3.89 million naman ang temporary migrants. Dito kabilang ang mga OFW na ng ibang bansa lamang para magtrabaho o mag-aral pero inaasahang uuwi rin sa Pilipinas pagkatapos. Mahigit 799,000 ang irregular o undocumented migrants na wala o paso na ang residence o work permit para manatili sa ibang bansa. Kung titingnan ang kontribusyon ng overseas remittances sa ekonomiya ng bansa, ang 32.2 billion US dollars na overseas remittances noong 2018 ay katumbas ng 9.7% ng gross domestic product ng bansa ng taong 'yon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa 19.1 billion US dollars na ang pumasok na overseas Filipino remittance ngayong taon. Paplansyahin pa raw sa mga susunod na linggo kung ano epekto ng paglikha ng Department of OFW sa trabaho ng OWA, POEA, DOLE at DFA. Sandra Aguinaldo, GMA News.